കാര്യവും കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കും കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണൊരു എന്തൊക്കെയാ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്നതേ വരൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നീങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊറോണ പീരീഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒന്നും അല്ല ചോദിച്ചത് കേട്ടല്ലോ ഒരു വൻ പരാജയമായിരുന്നു ആ റിസൾട്ട് തന്നെ കെ കെ സാർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ട് നമ്മളോട് കുറിച്ച് ചീത്തിയും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ എന്നേക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോയതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നു കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ലീനിയർ ഇക്വേഷനും മറ്റൊന്ന് ക്വാഡ്രേറ്റിക് ഇക്വേഷനും ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് ക്ലിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എക്സ് മാത്രമുള്ള ടേമാണ് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സി കെ ടു സെവൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ആവശ്യം ആ ത്രീ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഒന്ന് ഫോർ എക്സ് ഇ സി കെ ടു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എക്സ് ഇ സി കെ ടു ഈ ഫോർ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇ സി കെ ടു വൺ വളരെ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് സൈമൽട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് എണ്ണോൺ ഉണ്ടാവും അതാണ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സും വൈയും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും എക്സിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ വൈയിന്റെ വില തുല്യമാക്കുന്നു ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മളത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നു പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ത്രീ അണ്ണോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സും വൈയും സെറ്റും വെച്ചിട്ട് വരുന്നു അത് വന്നാൽ കുറച്ച് തലവേദന തന്നെയാണ് കുറച്ച് സമയം കളയും ആദ്യം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ തുല്യമാക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് അണ്ണോൺ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരെണ്ണ ഇതാക്കിയിട്ട് രണ്ട് അണ്ണോൺ മാത്രം ഉള്ളതാക്കി എടുത്തു പിന്നെ വീണ്ടും ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഓരോന്ന് തുല്യമാക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആക്കി മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്വാഡ്രേറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് ക്വാഡ്രേറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എന്നുണ്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റി കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇതും എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റനിൽ പെട്ടതാണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പം എസ് എ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടി സെമി എസ് എ ഷോർട്ട് എസ് എയിലാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ചില കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടും അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വണ്ണി സൈമൽട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ പക്ഷെ അതിൽ രണ്ട് അണ്ണോൺ ഉണ്ടാവും ക്വാഡ്രേറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് അണ്ണോൺ ഉണ്ടാവും അത് എക്സ് ഉണ്ടാകും വൈ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഐ സി കെ ടു ഫോർ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ ഇ സി കെ ടു സീറോ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സി കെ ടു ഫോർ എന്ന നിലയിൽ എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു മറ്റത് അപ്പൊ എന്താ എക്സിന്റെ വില കിട്ടി എക്സ് ഇ സി കെ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഇ സി കെ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു വൈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നു ഫോർ മൈനസ് ടു വൈ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ എന്താവും 